ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഒന്നിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ജോർജ് കരുണയ്ക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനർ എച്ച് ആർ ഡി മാസ്റ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ എൻ എൽ പി ആൻഡ് ഹിപ്നോതെറാപ്പി സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനർ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്നും ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മെച്ചങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് എന്താണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആൻ ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ ഫോർ യുവർ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ അതിസങ്കീർണമായ ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻ ബ്രെയിൻ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്തൊക്കെ കാണണം എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്തൊക്കെ വായിക്കണം എന്തൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാനുവലാണ് ഒരു പുസ്തകമാണ് ശരിക്കും ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഗുണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സലൻസ് എൻ എൽ പി പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തി വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ കാര്യം വളരെ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് വളരെ നന്നായി അസൂയ തോന്നത്തക്ക തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി ചെയ്യുന്നത് അവർക്കത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആ നന്നായി ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിത്രം കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അവരെ തലച്ചോറിൽ എന്തൊക്കെയോ റിപ്പയർ പണികൾ നടത്തുകയാണ് ചില നട്ടും ബോൾട്ടുമൊക്കെ ലൂസായത് മുറുക്കുവാനും കൂടുതൽ മുറുകിപ്പോയതൊന്ന് ലൂസാക്കുവാനും എണ്ണ ഉണങ്ങിപ്പോയതിലെന്ന് എണ്ണയിടുവാനും അങ്ങനെ തലച്ചോറിൽ വേണ്ട റിപ്പയർ വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തി ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമാക്കുവാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഈ ചിത്രം മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് എൻ എൽ പിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ടൂളുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സയൻസാണ് ഒരു രീതിയാണ് ഒരു പഠനമാണ് നമുക്ക് എൻ എൽ പി വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണാം എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ന്യൂറോ ന്യൂറോ മീൻസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ കൺട്രോളുകളും എന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഫോക്കസ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അറ്റൻഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ബാലൻസ് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഗുണകരമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് സോ എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അ ബ്രെയിൻ എൽ ഫോർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം തമിഴ് എന്നൊരു ഭാഷ ഭാഷയല്ലത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ച് സെൻസുകളിൽ കൂടി നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്തും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം കേട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകളും സെൻറ്റൻസുകളും പാട്ടുകളും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആയി നമ്മുടെ സെൻസിൽ കൂടി പ്രവേശിച്ച് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവ നല്ലതാകട്ടെ ചീത്തയാകട്ടെ അവയുടെ വലിപ്പം അവയുടെ കളർ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മെല്ലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില സ്മെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ചിലത് നമുക്ക് വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന അറപ്പുളവാക്കുന്ന
ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ച് സെൻസുകളിൽ കൂടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം വേർഡ്സ് ഹവ് പവർ വാക്കുകൾക്ക് അതി അതി ഭയങ്കരമായ ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ശരിക്കും അതിശക്തിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് അതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഈ വാക്കുകൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച വാക്കുകൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം സ്വീകരിച്ച വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിലും ഇടപെടുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു പഠിച്ചതേ പാടൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പൊതുവെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ വിജയിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓ എന്ത് ജീവിതമാകെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആകെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഓ എന്തിന് മുതലായ എക്സ്പ്രഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടപെടലിലുണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് കോൾഡ് സെൽഫ് ടോക്ക് അപ്പോൾ എന്നോട് നിന്നെ കൊള്ളില്ല എന്ന് എന്നോട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറയും എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല നീ സുന്ദരനല്ല എന്ന് എന്നോട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ എന്നോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല ഓ നിനക്കൊരു കഴിവുമില്ല നീ ഒരു പൊട്ടനാണെന്ന് കുട്ടിക്കാലത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് അത് ഏറ്റു പറയും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയും ഓ നീ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ ഒരു പൊട്ടനാണ് നീ ഒരു മണ്ഡലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാനും ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കെട്ട ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തരുന്ന ക്രിയാത്മകമായ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിൽപ്പും ഇരുപ്പും നടപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അതിലൊരു ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടമാകും നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ കേട്ടതും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തതും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസാരി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു നെഗറ്റീവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻറ്റർപ്ലേ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്തിൽ കൂടി കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് മാറുന്നു സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അഞ്ച് സെൻസുകളിൽ കൂടി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവേശിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ കൂടി അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് പവർ പോയിന്റ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കാരണമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ ഉള്ളത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ആകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കണം ഇവിടെയാണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ പ്രസക്തി നമ്മളിനി കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ ചിത്രമാണ് ഒരു കുട്ടിയാന ഒരു വയസ്സ് കുട്ടിയാന രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ വികൃത കാണിച്ചപ്പോൾ വീടുടമസ്ഥൻ്റെ ഒരു തുടല
പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും നമ്മുടെ സൂ കൂടെ പഠിച്ചവരും അതിനൊക്കത്തുള്ളവരും മീഡിയയിൽ കൂടെയും പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവായിരിക്കുന്ന ധാരാളം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരന്തരമായ പ്രായം എത്ര കൂടിയാലും വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര കൂടിയാലും നമ്മൾ ഏത് ജീവിത അന്തസ്സത്തിൽ എത്തിൽപ്പെട്ടാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നിരന്തരം സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തിനു നമ്മൾ പഠിക്കണം ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലേണിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ മൈൻഡ് നമുക്ക് ഭാഷ നമ്മൾ ഒരു അപരിചിതനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ അപരിചിതൻ്റെ ഭാഷ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം ഇപ്പോൾ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ വാ വാക്കുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഷകളാണ് ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഫീലിങ്ങുകളാണ് ഏത് മുതലായവയാണ് നമ്മൾ എൻ എൽ പിയിൽ കൂടി പഠിക്കുന്നത് എൻ എൽ പി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും എൻ എൽ പിക്ക് പരി പരിമിതികളില്ല എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്വാധീനിക്കുവാൻ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട സാധിക്കും ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ ബെറ്ററാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നും അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബെറ്ററായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള ധാരാളം ടെക്നിക്കൽ ടൂളുകൾ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ ഗ്രേറ്റർ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമാണ് ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ നിന്നാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതൊരു പൂച്ചയാണ് പൂച്ചയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് അപ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് പൂച്ച സിംഹത്തിൻ്റെ ആ രൂപം കാണുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അപാരമായ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അനന്ത അനന്തരഫലമായി ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പൂച്ചയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് അപ്പുറത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ എൽ പി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കുമുള്ള ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബെറ്ററാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളോട് തന്നെ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തി ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതെല്ലാം ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല റിസൾട്ടുകളാണ് ഗ്രേറ്റർ മോട്ടിവേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉയരങ്ങൾ കയറുന്നില്ല എന്ന് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരങ്ങൾ കയറുവാനുള്ള ആൽബ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുന്നില്ല ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അവയെ അവയെ മോട്ടിവേഷൻ ആക്കി മാറ്റി വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനമാക്കി മാറ്റുവാൻ പല സമയത്ത് സാധിക്കുന്നില്ല ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന ധാരാളം ടൂളുകൾ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്നതാണ് എൻഹാൻസിങ് യ ബിസിനസ് ആൻഡ് കരിയർ നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖല ഏതുമാകട്ടെ ആ തൊഴിൽ മേഖലയെ പുരോഗതി ബെറ്ററാക്കുവാനും നമ്മുടെ കരിയറിന് ബെറ്ററാക്കുവാനും അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലിഫ് ദ ലൈഫ് യു ക്യാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലിയൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെറിയ ചെറിയ സെഷനുകൾ കൂടി നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറേയും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ പൂച്ച കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടത് വലിയ കഴിവുള്ള വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് സാധ്യതയുള്ള സിംഹത്തെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെറിയ ചെറിയ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടി ഓരോ ദിവസം ഒരു ചെറിയ പാഠം വീതം
എല്ലാവരും നല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് അവരുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ പലരും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഈ കാരണമാണ് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും അസ്വസ്ഥത വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും തരുന്നതും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ് റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് എൽ എൽ പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരിത ഇത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ആ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പകരം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എൻ എൽ പിയിലെ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതെങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രീപ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രീപ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് അവിടെ എത്തുന്നതും അവിടെ റെഡിയാകുന്നതും ഇന്റർവ്യൂ ഹാളിൽ കയറുന്നതും ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങി പോരുന്നതുമെല്ലാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളോടുള്ള എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഈ എൻ എൽ പിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമല്ലോ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേ നിങ്ങൾക്ക് ചില കുറിപ്പുകൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനും കൂടിയുള്ള മറുപടി വരും ദിവസങ്ങളിലെ എൻ എൽ പി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും താങ്ക് യു സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാ